riprenderei il discorso di domenica scorsa quando abbiamo parlato di parole piuttosto dure da parte di Gesù e questa domenica ci sono degli interlocutori davanti a lui, interlocutori di una portata morale, politica, sociale e religiosa molto importante. Sono i Sadducei, i Farisei e gli Scribi, questi sono gli interlocutori di Gesù, cioè la classe sacerdotale, gli osservanti scrupolosi della legge e i dottori della legge, i sapienti. Sono classi legate al Libro Sacro e al Tempio. Sono la classe dei scelti, di coloro che hanno un privilegio dentro la comunità religiosa e il peccato dei scelti può diventare molto grave se non è all'altezza della chiamata. Tanto più si sale in alto, tanto più il tonfo morale, quando c'è, diventa estremamente eh, significativo e dolorante. Ma la responsabilità naturalmente non è prerogativa solo degli uomini che hanno responsabilità sociale e religiosa o politica. La responsabilità è anche dei genitori nei confronti dei figli e anche degli insegnanti nei confronti degli allievi a cui sono stati affidati, dei pastori per le comunità di cui sono guide. Ecco allora il dilemma, a chi obbedire nella situazione concreta della vita? A chi dobbiamo riferirci quando siamo di fronte a dei valori che ci richiamano fortemente, certamente anche all'autorità umana dobbiamo tenere presente che non ha un'autorità in proprio, o gli viene da qualcuno o gli viene affidata dal popolo o comunque la riconosce come proveniente da Dio. E allora, e allora la cosa diventa molto, molto importante, eh, Dio molto spesso si dice non c'entra, se c'è non c'entra, i valori molari ce li fabbrichiamo noi. E così il disastro di una società molto spesso inconcludente che ha fabbricato da sé i propri valori è sotto gli occhi di tutti e noi ci troviamo sprovvisti. Quindi ci sono dei principi morali superiori che sono nel cuore di Dio e a questi bisogna fare riferimento. È inutile parlare di laicità dello Stato come qualcosa che si contrappone a Dio è proprio lasciare la libertà di coscienza che ciascuno possa seguire quella interiore voce che dice appunto che c'è qualcuno più grande di noi a cui riferirci.